ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വരട്ടെ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് വിലക്ക് വലുതുണ്ടോ എങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പുറത്തെവിടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളാം ഏ നീ അച്ഛനോട് എടുത്ത ശബ്ദം എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കണ്ട കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നിന്റെ പല മുഖങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്ക ഇതിപ്പോ അവസാനം രവിസാരനെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലെത്തി എനിക്കറിയണം നിനക്ക് എന്താ സാറിനോട് ഇപ്പൊ ഇത്ര ദേഷ്യം സാറ് ചടങ്ങിന് വരുന്നതിന് നീ എന്തിനാ ഇത്ര എതിർക്കുന്നത് ഓഹോ അത് ശരി അമ്മ എന്താ ഇതൊരു മാതിരി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ശിക്ഷ തന്നെ എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്താം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കുന്ന ശിക്ഷ കൂടി ഞാൻ ഏറ്റു വാങ്ങണോ വാങ്ങണോ മേ എനിക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെന്ന് അമ്മ മറക്കരുത് എത്ര എന്ന് വെച്ച സങ്കടം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ സങ്കടം കുമിഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞ് കല്ലിക്കുമ്പോഴ് അത് ദേഷ്യായിട്ട് ചിലപ്പോ പുറത്ത് ചാടുന്നത് അതാർക്കും മനസ്സിലാവാറില്ല അതാ സത്യം അറിയാം ഈ നരകവേദന ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില്ല ഞാനും നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോളെ എന്നിൽ നിന്ന് സഹായത്തെക്കാൾ സങ്കടാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ചലം തൂത്താലും മാറാത്ത തലയിലെഴുത്ത് അമ്മ അതിന് കാരണക്കാരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒന്നുമില്ല അമ്മ ഞാൻ ആദ്യം ഇക്കാര്യം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ഇത്രക്കായ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ രവി സാറും മാത്ര കാരണക്കാരും വേറെ ആരും അല്ല ഞങ്ങള് സ്വയം ഇനി ഇതങ്ങ് അനുഭവിക്കാം അത്ര തന്നെ എങ്ങനെയാ മോളെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ നിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്റെ ശ്രീമോള് തന്നെയാണോന്നാ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ഒന്നും ഞാൻ പറയാം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് വ്യവസാന്റെ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മരണത്തെക്കാൾ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി സാറിന്റെ കൂടെ പോയി ജീവിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതാണ് എനിക്ക് സത്യം നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാ സുഖമായി ജീവിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് നിന്നെ സാറ് പൊന്നു പോലെ നോക്കും പോ മോളെ പൊയ്ക്കോ മോൾ ഒളിച്ചോടി പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അമ്മ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല ഒരിക്കലും കുഞ്ഞമ്മേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ
ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് താൻ സ്വന്തം കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ താൻ സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ കാണാൻ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലെ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഐ ലവ് യു 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 ഐ ലവ് നീ തന്നെ നിന്നെ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല സുദർശൻ അങ്കൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി അങ്കളിനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ സാർ എന്നെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നു കൃഷ്ണ എന്നാ സാർ ആകാശവും ഞാൻ ഭൂമിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും നാള് വേണ്ടി വന്നു കൃഷ്ണ ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവത്തിലാ ഞാനത് മറന്നുപോയി മറന്നുപോയി ശ്രീലക്ഷ്മി ഇറങ്ങുന്നില്ലേ സമയായി ഇത്രയും ദിവസം നിന്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ ഒരു സന്തോഷം ആ നീ ക്യാഷൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നോ കാണുണ്ട് അത് മതി ആ അയ്യോ ഗ്യാസ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു സ്വന്തം നാട് വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജോലി ചെയ്ത സമയത്തിന് പെണ്ണ് കിട്ടുവെന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇനി വേണോ അവരോടൊക്കെ പറയാൻ എന്റെ മോന് നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയെന്ന് ആ എങ്കിൽ ശരി അമ്മ പോയി അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാട്ടെ നമുക്ക് മോതിരം വാങ്ങാൻ അടുത്ത കൊല്ലം പോകാം അവിടുന്ന് കളിയാക്കണ്ട നീ പൂനെ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധൃതി പിടിച്ചു പോവാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിവാഹം ഗ്രാൻഡായിട്ട് നടത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇതിനെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നേ നോക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മൾ ജ്വല്ലറി പോയി ആ കുട്ടിക്കുള്ള മോതിരം വാങ്ങുന്നു അവര് പോയി എനിക്കുള്ള മോതിരം വാങ്ങുന്നു പക്ഷേ അത് പാകമായില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ധൃതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൂടി സമയമുള്ളപ്പോ ഒരുമിച്ച് പോയാ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നാലേ എന്റെ മോൻ കേട്ടോ ഞാൻ സുദർശനൻ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ആ കുട്ടിയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെടുമ്പോ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് വിവാഹത്തിന് ഇത്ര ധൃതി വേണ്ടായിരുന്നെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അതെന്താ വേണ്ടാത്ത ആ കുട്ടി വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണാവോ നിനക്ക് മാത്രം ഒരു തടസ്സം അതല്ല ശ്രീലക്ഷ്മി സുദർശൻ അങ്കള് കുറച്ചുനാളൂടി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോരെ എന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അതിന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയല്ലേ അല്ലാതെ സുദർശനൻ ചേട്ടനെ അല്ലല്ലോ അതല്ല ശ്രീലക്ഷ്മി എനിക്കിപ്പോഴും ഇതിലൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെയാ ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും ആ കുട്ടി ഒരു റിപ്ലൈ പോലും അയച്ചിട്ടില്ല അതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ അയക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ സോപ്പിടാനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസം കാണില്ല അത്ര തന്നെ ഓ ഒരു ന്യായം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അവൻ അതൊരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റൂ ഓ അത് ശരി എന്നാ വന്നോളൂ 
വീട്ടിൽ ഞാനുണ്ട് ഇപ്പോ ശരി ഓക്കെ മാതാശ്രീ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ കിച്ചൺ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആളെ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരിപ്പോ എത്തുവെന്ന് അയ്യോ അതിപ്പോ അവരോട് പിന്നീട് വരാൻ പറ അതവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ജോലിയൊക്കെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ചെയ്യണോന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാ പക്ഷേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും അവര് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പിന്നെ അവരെ സമയത്തിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിക്ക നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നാ മതി അമ്മ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെ ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം അവള് നേരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങും നീ നേരെ ജുവലറിയിലേക്ക് ചെന്നാ മതി ആളുണ്ടാവൂ അവിടെ ശരി അവരോട് വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ പോയല്ലേ പറ്റൂ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ബൈ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോടാ സന്തോഷായിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താ താൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയില്ല നടക്കുന്നത് വേറെന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ തന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നില്ല സർ എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോകല്ലേ മതി താൻ ഈ മോനെ വെച്ചുള്ള സംസാരം ആദ്യം നിർത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നു അത് ആദ്യം പറ എന്റെ വീട്ടുകാർ നടത്തുന്ന എൻഗേജ്മെന്റിന് റിങ് വാങ്ങണം വീട്ടിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു സച്ചിയും വീട്ടിന്ന് പുറപ്പെട്ടെന്ന് സച്ചിയുടെ അമ്മ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജുവലറിയിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വിടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ തന്നെ താഴെ കൊണ്ടേ ഒരു വണ്ടി കയറ്റി വിടാം കൂടെ ഞാനും വരാം ഏതുവരെ വരും സാർ എവിടെ വരെ സാറിന് എന്നോടൊപ്പം വരാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാള് സാറിന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ എവിടെ പോയാലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവനുള്ളവർത്തോളം കാലം തന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ശ്രീലക്ഷ്മി തനിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം അൻവാ കൂടെ ഞാൻ വരാം വാ വേണ്ട സാർ സാറില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനല്ല പറയുന്നു കമോൺ ഞാനറിഞ്ഞു താൻ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ എൻഗേജ്മെന്റ് റിങ് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയാണെന്ന് അതെ സാർ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് സാർ പണ്ടെന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഓ വെരി ഗുഡ് യു ഷുഡ് കം ടു മൈ ക്യാബിൻ അവിടെ ഇരുന്നൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് പോകുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി വരും വരൂ ദിസ് മൈ ഹോട്ട് ഓ
നിങ്ങൾ അത് ശ്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് എടുത്ത് ചെലവാക്കുന്ന അവരുടെ പേടി മുമ്പ് കൃഷ്ണ ഇത് തന്നെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇവിടെ അലമാരയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പോകും അതോ അഞ്ചോ പത്തോ രൂപയല്ല അൻപതിനായിരം രൂപയാ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടേ കേൾക്കട്ടെ കേട്ടല്ലേ പറ്റൂ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ കാശ് കാണാതായിട്ടും കുഞ്ഞമ്മ ഒരു കുലുക്ക ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതാ എനിക്ക് അത്ഭുതം ആര് പറഞ്ഞു കുലുക്കോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ നോക്കാൻ ഒരിടവും ഇല്ല അത് ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുകയാ മഴക്കുഴി എടുക്കാൻ ആള് വരുമ്പോഴാ ആകെ പ്രശ്നമാവാൻ പോകുന്നത് ആ അവിടെ പണിക്ക് ആള് വന്ന് പണിയും കഴിയാറായി അതാ അവരിതൊരു സന്ദർഭമാക്കി കാശ് ചോദിക്കാൻ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ കാശ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രീടച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ അവരാളെ സംഘടിപ്പിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഒച്ചയും ബഹുളമായ അങ്ങേര് ഞാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്ന ഉറപ്പാ ശരി എങ്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തൽക്കാലം കാശ് കാണാതായി ഇവർ ആരോടും പറയണ്ട എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് രൂപ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം തൽക്കാലം നിന്ന് പിഴയ്ക്കാൻ അത് മതി കുഞ്ഞമ്മ നിക്ക് ഞാൻ പാസ്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കണേ ആ സരോജൻ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാണെന്നാ തോന്നുന്നേ അങ്ങനെ ഇവിടെ എടുത്ത് ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയ പറ്റൂ അയ്യോ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ചർച്ച അല്ല സരോജൻ ചേച്ചി ഇത് അങ്ങോട്ടാ മോക്ക് നിശ്ചയത്തിന് മോതിരം വാങ്ങണം ജുവലറി വരെ ഒന്ന് പോവുക ഇവിടെ മായയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ജുവലറി ഉണ്ട് അതെ മോതിരമൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ പണിക്കാരെ ഒന്ന് മഴക്കുഴി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക പണി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അവർക്ക് കാശ് എണ്ണി കൊടുക്കണം കൊടുക്കാലോ പണി തീരുമ്പോ കൂലി കൊടുത്താ പോരെ ഇപ്പഴേ കാശും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാവല് നിക്കണോ പണി തീരുമ്പോ കൂലി കൊടുത്താ മതി പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ കൂലി കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കാശൊന്നും ഇവിടെ ആരും എടുത്ത് വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കുഞ്ഞമ്മയെ കാശ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മ അത് തരും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓ അതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ മായ സിസ്റ്ററെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ലേ ആൾക്കാർ സ്വർണം വരെ വിഴുങ്ങും പിന്നെ ചേച്ചി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ പണിക്കാര് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ചേച്ചി സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ലേ അതാ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജോലി കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് ഞാൻ മോതിരം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ കാശ് എടുത്തിട്ടല്ലോ പണി കഴിയുമ്പോ കാശ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പാടിമായേ 